Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del Estado de Bolívar para conversar con, eh, con representantes del sector universitario. El profesor Raúl Brito es representante de la Asociación de Profesores de la UNEC y ya en los días posteriores a hoy, ustedes han realizado eh, protestas, quise decir, en los días previos a hoy, han realizado protestas, pero hoy hay una manifestación, una serie de manifestaciones en todo el país que ha convocado la FAPU y que en Bolívar también se están sumando. Recuérdenos las razones de por qué los profesores de Bolívar están protestando. Buenos días, eh, gracias por permitirnos nuestra, expresar nuestra malestar que tenemos los universitarios, los universitarios de, de toda Venezuela, eh, por la situación de la crisis que tenemos en la universidad pública venezolana. Una universidad que se está cayendo a pedazos, una universidad que está realmente en crisis porque no hay presupuesto para, la, para el transporte, no hay presupuesto para el comedor, no hay presupuesto para los laboratorios, para los centros de investigaciones. Y lo más grave, no es, estamos muriendo de hambre porque nadie justifica que un profesor que cobró una quincena el 30 de julio, el 30 de junio, 2.000 bolívares, una quincena el 15 de julio, 2.000 bolívares, con 4.000 bolívares, ¿cómo se mantiene un mes una familia? ¿Qué, ¿Qué indicador es ese? ¿Qué han tenido que hacer los profesores universitarios, empleados y obreros de la universidad? Tener que endeudarse, vender sus activos, vender sus prendas de oro, vender su, sus artefactos eléctricos, hacer otro tipo de actividades, porque realmente estar en la universidad es un apostolado, porque es un sentimiento que se lleva. Estar en la universidad, este gobierno que ha, eh, que ha ahogado, ha estrangulado la universidad pública venezolana, nos ha llevado a la indigencia. ¿Por qué nos ha llevado a la indigencia? Porque lo que, nos cobramos, lo que cobramos no nos alcanza para comer, no nos alcanza para vivir. Entonces yo le digo al presidente de la República que se deje de mentiras, al ministro Roa, que deje de mentirle al país, la universidad venezolana se está muriendo, la salud de los venezolanos está en crisis, la educación está en crisis, la inseguridad, la situación que tenemos en el país nos está matando, el pueblo venezolano tiene hambre, hoy vemos que hay ardor en los estómagos, ¿por qué? Porque no tiene, no tiene por cómo digerir el estómago de los venezolanos, nos estamos muriendo de hambre, la universidad venezolana sale hoy a expresarse, todas las universidades públicas hoy deben salir, invitamos a los profesores, a los empleados, a los obreros, y a los estudiantes a protestar por defender su universidad venezolana. Le decimos, le, le estamos expresando a los estudiantes que no es venir a venir a exigirle a un, a un profesor que le dé clases, porque él se quiere graduar para irse a este país. Este país hay que quedarnos para defenderlo, porque los que amamos este país estamos acá con hambre, con desesperación, pero para defender nuestra universidad y nuestro país. Profesor, ¿cómo hacen los... Eh... Los representantes de este sector, ustedes que son profesionales de la educación, cuando van al mercado, eh, otra hora en otra Venezuela, por así llamarlo, los profesores eran uno de los mejores pagados, podían tener buenas reivindicaciones, bueno, hasta el punto de que podían tener carros, casas, en fin. Pero, ¿cómo está siendo un profesor en la Venezuela de hoy? Bueno, como te acabo de decir, en otra hora, un profesor ganado dos mil dólares, uno de los mejores pagados. Un profesor en Latinoamérica o en Sudamérica. Un profesor en Sudamérica gana 4 mil, 5 mil dólares. Eh, Las Naciones Unidas dice que el 7% del Producto Interno Bruto debe dedicarse a la educación. Yo creo que no estamos dedicando eso a la educación. ¿Qué hacía un profesor en aquel tiempo? Bueno, podía eh, hacer, ir a las vacaciones, tenía vacaciones, va, descansar, disfrute y gozo. No estamos haciendo eso, no vamos a salir de vacaciones. Bueno, lo que estamos pensando, ¿qué vamos a hacer? Muchos profesores dirán, me irá, me irá a poner a hacer cursos de reparación, irá a pintar casa, ir, iré a lavar carros, iré a dar cursos, una serie de elementos. Ahora, cuando vamos al mercado, ¿qué es lo que hacemos? Sufrir. Eso es lo que hacemos, es sufrir. Porque no podemos adquirir los alimentos que no son necesarios para tener una dieta balanceada. No podemos darle comida a nuestros hijos. No podemos llevar a nuestros hijos ni al parque, ni a disfrutar, ni al cine. No podemos hacer ni a, un, ni a un aula de teatro, no podemos ponerlo a un curso de música, no podemos ponerlo a nada. ¿Por qué? Porque no tenemos para comer. Y eso es por eso que estamos levantando la voz hoy y todos los días hemos estado levantando y desde siempre hemos estado en la calle luchando y protestando. Este gobierno nos está matando de hambre, este gobierno quiere cerrar la universidad pública, este gobierno cree que dándole títulos, a, 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 eh, graduando eh, 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 profesionales sin conocimiento en algunas misiones, cree que va a sacar este país adelante. No, este país se sale adelante con una política clara de inversión en la educación, en la industria, con la seguridad y tener unas, unas, unas leyes bien ajustadas a la realidad. Este gobierno nos está matando de hambre, por eso que alertamos al país que salgamos todos a protestar. Este es el momento, no hay otro. No esperamos estar, no esperemos nada más estar pensando salir de la frontera de nuestro país. Que vamos a quedarnos en nuestro país a protestar, a pelear, a vivir, 
a rescatar nuestra universidad, pero con la dignidad por delante siempre. Profesor, eh, con el nuevo, con los anuncios que hizo Nicolás Maduro ayer, el salario mínimo se ubica en poco más de 50 bolívares a partir del 20 de agosto. Sin profundizar en el, en el análisis económico, pero se lo pregunto a ustedes que ha dicho que van al mercado y que no les alcanza. ¿Cómo ven las medidas de, que tomó Nicolás Maduro la noche de ayer? Bueno, eso son medidas de locuras. Realmente, no sé quién está asesorando económicamente al presidente de la República. Pero eso son locuras. Quitarle ceros, ponerle ceros, eso es dulcura, lo que es tratando de maquillar. La realidad es esta, nos estamos muriendo de hambre. Puedes ponerle más ceros, puedes quitarle ceros, pero no estás controlando la inflación. El aparato productivo está parado, no hay inversión, no producimos los alimentos, no estamos, las empresas básicas están quebradas, Sidor está parada, Benalug y Alcaza y Ferrominera están paradas prácticamente, Bausulín está parada, la universidad no tiene transporte, no tiene comedor, la universidad está parada prácticamente, el aparato productivo está parado. ¿Quién es el que engorda en este país? Maduro es el que engorda en este país. Usted ven a los ministros gordos y rebosantes, ellos son los que manejan los dólares, nosotros los venezolanos no, nosotros los venezolanos de a pie que estamos acá en la calle, nos estamos muriendo de hambre, pero tenemos dignidad. ¿Cuánto debería ganar un profesor universitario? ¿Cuál es la, una propuesta así al, al ojo por ciento? El, 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 la, nuestras escalas, nuestros técnicos informan que un profesor, el mínimo profesor, un obrero, un obrero en la universidad venezolana no puede estar ganando cinco salarios mínimos, ni siete, ni nueve salarios mínimos. Debería estar ganando por lo mínimo 700 millones de bolívares para cubrir la cesta básica que está en 600 millones de bolívares. Ahora, un obrero cuando gana 15 millones, ¿qué va a llevar a su casa? Pues no lleva para comer. Entonces, un obrero, si gana 600 millones, un profesor en la universidad, un profesor titular con 25 años, con maestría, con doctorado, que, que ha escrito varios libros, que le ha entregado, debería estar ganando 1.500 millones de bolívares. La pregunta es, si ¿sí hay para pagarle 500 millones a los generales, los gordos esos que no hacen nada, que tienen más, me, tienen más con decoraciones que las comiquitas, pero que no han peleado ni una guerra. En cambio, los profesores universitarios, que no tenemos con decoraciones, pero sí tenemos dignidad y tenemos título y tenemos conocimiento, nos estamos muriendo de hambre. ¿Cuántos profesores están afectados por esta situación? ¿Cuánto es la matrícula? En la Universidad de Guayana tenemos 800 profesores. En la UNESCO, que la profesora Gladys Sara, presidente de Apunia, porque está acá, este, nos dice que hay aproximadamente cuánto? Eh, con mil. Mil, mil profesores y en la, 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 la Universidad de Oriente aproximadamente hay 4.000 profesores. Este, estamos hablando aproximadamente de 10.000 profesores universitarios, sin incluir los empleados, sin incluir los obreros, y este, aproximadamente que atendemos, atendemos aproximadamente más de 25, más de 30, eh, 35 mil estudiantes universitarios entre la Universidad de Oriente, la UNESCO y la Universidad de Guayana, que tiene nueve núcleos diferentes en, en, en ocho municipios diferentes. Entonces, 35 mil profesores universitarios que la familia venezolana están colocando su confianza en, su, en la formación de sus hijos para que ellos sean unos hombres de bien. Pero no se va a hacer un hombre de bien cuando encuentran a la universidad paralizada, que no tiene transporte, no tiene comedor, no hay incentivos, no hay reactivos, no hay para dar clases, no hay marcador, no hay una copia, eh, lo roban en, la, en los salones de clases y este gobierno maula, este gobierno eh, asesino, este gobierno terrible está ahorcando y, y se eh, adorna con unas graduaciones ficticias de con por cierto, con el logo de, de, de un presidente extinto, cuando deberíamos tener el logo de Simón Bolívar, que realmente fue quien nos liberó para que estos bandidos estén haciendo ahorita este, fiesta con el erario público. Bien, vamos a escuchar ahora también eh, parte de las declaraciones de otro, de otro miembro de este grupo de profesores, nos dice su nombre y apellido, el cargo al que representa, y bueno, sobre la situación en general que ya el profesor Raúl Brito nos habló detalladamente, pero... Agregue usted... Sí, eh, profesora Gladys Izarra, presidenta de Apunesco Guayana y miembro de la Junta Directiva de FAPU. Como bien lo decía el profesor Brito, a nivel nacional, hoy hay un paro nacional donde también, además de los profesores, están participando otros sectores que ya se han paralizado, como el sector eléctrico, el sector de los enfermeros, eh, los profesores de educación eh, media diversificada. La idea es que nos sumemos todos. Esta es una situación, eh, como lo expresó él, de hambre, de indigencia de todos los trabajadores de Venezuela. Fundamentalmente, este, no el profesor eh, universitario, el trabajador universitario, con los salarios que en este momento este, devengan, con los aumentos que han tenido pírricos, eh, donde no se llega ni siquiera a 4.75 salarios, no permiten ni siquiera dos días de comida para él y su familia. Menos tú puedes abordar otras necesidades, como es en este momento, en vísperas de inicio de un nuevo 
eh, periodo este, escolar, eh, la, no, no se diga la parte de salud, se están muriendo este, todos los trabajadores universitarios, hay que pedir en este momento, bueno, al, al divino, a Dios, para que le dé salud a uno, porque realmente las condiciones, eh, los los aportes que uno tiene, los beneficios que uno tiene de salud, no le permite ni siquiera ingresar en una clínica. Y entonces, sencillamente, ni siquiera puede acudir a los hospitales en función de eso. Eh, yo hago un llamado a todo el pueblo venezolano. Esta es una lucha de todos. Si en este momento nosotros no nos unimos en función de un salario digno, en función de unas mejores condiciones de alimentación, en mejor de condiciones de salud, eh, que mejore un poquito la calidad de vida y uno alarmando eh, eh, eh de manera alarmante, las medidas últimas tomadas por el presidente de la República, o sea, simplemente maquillaje. El Banco Central de Venezuela es la caja chica del gobierno donde se está produciendo, donde se están dando esas decisiones, que en vez de mejorar, eh, vamos a decir así, la situación económica, socio, social y económica de los venezolanos, lo que hace es empeorarlo. Porque, bueno, el, eh, tú no haces nada si no acompañas eso, otras políticas en donde mejores la productividad mejore lógicamente las empresas que están ya destrozadas, la universidad está colapsada, es decir, esto es un caos, esto es un colapso nacional y realmente el venezolano en este momento nos estamos comparando hasta países de, de África que estaban en el último ranking de indigencia y de miseria. Bien, muchísimas gracias. Parte entonces de eh, las declaraciones. Ok, vamos a escuchar ahora una representación del personal obrero también, que al igual que los profesores están ustedes impactados por el tema de la crisis, ¿no es cierto? También. Sí, eh, Manuel Salazar, secretario general de Sintra Unespo Puerto Ordaz. Eh, el motivo de, de la protesta que tenemos junto a los profesores, empleados y también este, estudiantil eh, es por la situación precaria que están las instituciones universitarias y también la parte salarial de todos los trabajadores universitarios, por lo tanto... Eh, eh, mantenemos la acción de protesta, sé que nos vamos, nos vamos de vacaciones, pero nos vamos con la voz en harto y en la calle y regresamos de la misma manera, lamentándolo mucho, porque el gobierno se ha hecho oído sordo a todos los reclamos, a todas las acciones que hemos ejercido desde hace aproximadamente mes y medio y estamos enlazando con el resto de los sectores, como lo dijo la profesora que me antecedió, para que eh, una vez que regresemos de vacaciones nos unamos eh, de manera tal de que nos, nos, nos honren o nos, nos respeten un salario digno con que podamos vivir de los, de los diferentes sectores que hacemos vida en, en Venezuela, llámese corpolec, llámese universitarios, llámese enfermeros, de, de manera tal que nosotros, eh, como lo dice el presidente, este es el país más rico a nivel mundial con, este, en... en, en en reservas petroleras, ¿verdad? Entonces, que lo demuestre. Nosotros no tenemos por qué estar pasando necesidad, como lo dijo el profesor. Ahí, ahí, ahí tenemos obreros muriéndose de hambre, tenemos, acaba de, de fallecer un, un trabajador, eh, creo que en circunstancias se pegó un tiro porque no haya, no haya las la, la maneras de, de cómo subsistir con este salario tan precario que, que tenemos actualmente todos los universitarios y en especialmente los trabajadores, los, el personal obrero. De tal manera que que le hacemos un llamado, le hacemos eh, sobre todo al presidente de la República, que deponga de su actitud al ministro Roa, que en verdad se enserie, porque hizo eh, valer unas propuestas y después desmintió o echó para atrás las mismas, hasta el momento no ha respetado el, el, lo que se firmó con los legítimos representantes eh, gremiales del sector universitario y, y también rechazamos el, la, la actitud de dos personas que lamentándolo mucho, pertenecientes al sector universitario, se han, se han dado la tarea de perjudicar a los trabajadores este, acordando salarios pérricos, de manera tal que, que no, nosotros vamos a seguir en la calle para demostrarles al gobierno que sí tenemos la razón y sí merecemos un salario digno para eh, subsistir junto a nuestra familia. Bien, parte entonces de las declaraciones de eh, pues de este grupo del sector universitario profesores también del personal obrero personal administrativo todos están protestando realizando esta, esta protesta del día de hoy, decían ellos sumándose a la convocatoria nacional, hablaban que en Bolívar son más de 10.000 profesores los que están 
perjudicados por esta situación. A ellos se le han sumado el sector obrero y también los trabajadores del sector administrativo. Una protesta que está antecedida por las manifestaciones de las enfermeras y también de los trabajadores del sector eléctrico. Los sectores sociales que se han pronunciado en el Estado Bolívar, además de las comunidades, por supuesto, que protestan todos los días por servicios básicos, agua, electricidad, gas doméstico, en fin. Han dicho los profesores también que eh, las medidas tomadas la noche de ayer por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no satisfacen las necesidades de los trabajadores del de, eh, país, porque decían, no son estas medidas las que realmente van a cambiar la grave situación por la que ellos están ahora mismo pasando. Nosotros con esta información despedimos el contacto desde el sur de Venezuela. Somos BPI TV, desde Bolívar, Carlos Uniaga.